तत्पश्चात जीएस टू यानी तृतीय द्वितीय चरण को यहां से पृथक कर दिया जाएगा यह पूरा काम ऑन बोर्ड कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है द्वितीय चरण के अलग होने के एक सेकंड पश्चात ही सबसे जटिल इंजन वाले क्रायो इंजन का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन पर आधारित क्रायो चरण है यह वह अंतिम चरण है जो इनसाइड थ्री डी उग्रह को करीबन आठ सेकंड प्रज्वलित रहकर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा we are 5 minutes away from the launch and while we wait for the launch to minutes. take place let me appraise the viewers regarding the burn in staging events expected to take place for the nominal flight of gslv f14 insat 3ds mission system performance is normal the four strap on stages the l40s will ignite first and 4.8 seconds later after ensuring their full thrust the core s139 ignites Ignition of S139 coincides with the T0 or lift off. All the five engines develop thrust simultaneously. At 110 seconds into flight and 40 kilometers altitude, S139 burns out and L40 stages continue to develop power till 148 seconds. Though the first stage completes its operation, the staging of first stage is typical hot separation wherein the second stage GS2 ignites. before the separation of gs1 by now the rocket is at 70 kilometers altitude t minus 4 minutes the burn time of gs2 is 141.4 seconds by the time the stage completes operation an altitude of 130 kilometers would have been achieved during the operational regime the rocket clears the dense atmosphere and hence two major flight events take place initiation of closed loop guidance and separation of payload fairing 3 seconds after gs completes its operation it is separated from the ongoing rocket the cryogenic couple stage is commanded for ignition 1 second thereafter this third stage of gslv is powered by indigenous engine and stage c15 the burn time of third stage is 113 seconds while only 100 kilometers is added in terms of altitude the relative velocity addition is remarkable 5 kilometers per second three minus 3 minutes for the viewers to better appreciate this change in velocity let me tell when cryo stage begins the relative velocity is 16920 kilometers per hour and by the time it ends its operation it is 34920 kilometers per hour this high velocity is characteristic of geosynchronous transfer orbit the spacecraft of the mission insat 3ds is scheduled to be injected at 1123 seconds into flight or as close as possible to this time mark when the right orbital parameters are achieved this is the periapsis of the orbit Once the spacecraft reaches the apoapsis of this high eccentricity orbit it performs a burn using spacecraft pro propulsion to circular circularize its orbit Ab hum promotion se 2 minute ki duri par T minus 2 minutes Excitement for the launch building up we are very close to the launch about 9200 seconds away sabhi chhatra chhatragan bade utsahit hokar intezar karte hue promotion ka bhari sankhya mein yahan upasthit hain mausam puri tarah anukul sham ka samay hai ye सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं ऑक्सीजन टैंक रेडी सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे एल फोर्टी का इग्निशन शुरू होगा ऑल स्टेशन और को बूस्टर के प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो आम को वन मिनट अलग रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा ऑल स्टॉप साउंड माइनस फिफ्टी फाइव सेकेंड एल फोर्टी वीएचपीपी ओपन Minus fifty seconds. Gas bottle ready. Minus forty-five seconds. All sequencer sound. Hydrogen tank ready. Cryo stage ready. 
minus 40 seconds gs2 hpp opened minus 35 seconds minus 30 seconds l40 vspp opened get time program set minus 25 seconds gs2 vspp opened gs1 ignition minus 20 seconds minus 15 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 l40 stage are ignited plus 5 seconds tip top normal a perfect lip top gslv f14 unsat 3ds progressing towards its destination Upstage performance normal जी हाँ अभी हमने देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ क्लियर स्काई वी कैन सी द रॉकेट वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रॉम द मिशन कंट्रोल सेंटर हियर वी कैन हियर द वेबरेटो आल्सो शाम का समय बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं सामान्य प्रज्वलन इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ प्लस वन मिनट प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा चार एल फोर्टी स्टेप ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए प्रेजेंटली द को बूस्टर एंड द फोर एल फोर्टी स्ट्रैप ऑन ट्रस्टिंग साइमल्टेनियसली एस वन थर्टी नाइन शेड्यूल्ड टू बर्न फोर हंड्रेड एंड टेन सेकेंड्स एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं चार एल फोर्टी तथा कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन प्रज्वलित है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है लेकिन एल फोर्टी अभी भी जारी हैं इन्हें एक सौ अड़तालीस सेकेंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा The four L forties thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. Forty stages thrust cut off. First stage separated. Second stage ignited. Range operation director ne abhi iski pushti ki. Pratham charan ko yaan se safalta purvak prithak kar diya gaya hai. Guidance initiated. Aur uske turant baad hi GS two dutiy charan ka prajolan bhi shuru ho chuka hai. Second stage performance normal. There are a quick succession of several flight event confirmations by the range operations director. Plus three minutes. First stage comprising of the S-139 and L-40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण जीएसएलवी एफ फोर्टीन का प्रज्वलन रथ है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस दौरान यह आठ सौ छियालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को दिश कक्षा की ओर ले जा रहा है इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बल फेरिंग सेपरेटर यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है यह घने वातावरण को पार कर चुका है फोर मिनट डेंस एटमोस्फियर हैज बीन क्रॉस्ड बाय द लॉन्च व्हीकल एंड हेंस द पेलोड फेयरिंग हैज बीन सेपरेटेड प्रेजेंटली चार ग्राउंड स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशन हैज स्टार्टेड टू एक्वायर द डेटा 
यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में से ट्रैक करते हुए नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी